అందరికీ నమస్కారం అండ్ వెల్కమ్ టు స్మార్ట్ మనీ కార్నర్ ఈ రోజు ట్రేడింగ్ సెషన్ లో డిఫరెంట్ ఇండిసెస్ ఎలా మూవ్ అయ్యో ఒకసారి గమనిద్దాము సో నిఫ్టీ ఫిఫ్టీ బిఎస్సి సెన్సెక్స్ అండ్ నిఫ్టీ బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఫిఫ్టీ అయితే జీరో పాయింట్ సెవెన్ టూ పర్సెంట్ పెరిగితే సెన్సెక్స్ జీరో పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ పర్సెంట్ పెరిగింది బ్యాంక్ నిఫ్టీ అప్రాక్సిమేట్ గా వన్ పర్సెంట్ అయితే పెరిగింది సో ఐటీ సెక్టర్ ఐటీ ఇండిసెస్ స్మాల్ క్యాప్ మిడ్ క్యాప్ అదేవిధంగా నిఫ్టీ ఆటో ఎలాంటి రిటర్న్స్ ఇచ్చిందో ఇక్కడ ఈ రోజు ట్రేడింగ్ సెషన్ లో మీరు గమనించవచ్చు అండ్ మేజర్ గా ఏంటంటే బిఎస్సి మెటల్ ఇండెక్స్ ఈ రోజు టూ పాయింట్ జీరో ఫోర్ పర్సెంట్ పెరిగితే క్యాపిటల్ గుడ్స్ వన్ పాయింట్ జీరో సెవెన్ పర్సెంట్ పెరిగింది అండ్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ కూడా ఆల్మోస్ట్ క్లోజ్ టు వన్ పర్సెంట్ అయితే పెరిగింది ఈ రోజు మేజర్ గా ఈ త్రీ ఇండిసెస్ అయితే ఎక్కువ లాభాలు ఇచ్చాయి అండ్ దీనికి సంబంధించిన స్టాక్స్ కూడా ఎక్కువగా పెరగడం జరిగింది అండ్ నిఫ్టీ ఫిఫ్టీలో మేజర్ గా టాప్ గెయినర్స్ తీసుకుంటే హిండాల్కో ఈ రోజు ట్రేడింగ్ సెషన్ లో త్రీ పాయింట్ ఫోర్ సెవెన్ పర్సెంట్ పెరిగితే జేఎస్డబ్ల్యూ స్టీల్ త్రీ పాయింట్ వన్ వన్ పర్సెంట్ ITC 52 week 1.76 percent per in the trading session low sun pharma 1.73 percent and ntpc 1.67 percent and major ga ee roju trading session low uh, losing side unna stocks bajaj auto uh, 1.84 percent thagte uh, nestle 1.54 percent and britannia 1.12 percent ultratech cement 0.8 percent and apollo hospital 0.69 percent ee stocks negative side lo unna ee roju trading session low and 52 week high ట్యూబ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఎయిట్ పాయింట్ సిక్స్ టూ పెరిగింది ఈరోజు అండ్ రివేనీ టర్బైన్ ఈ స్టాక్ గురించి అయితే చాలా సార్లు డిస్కస్ చేశాము మన ఛానల్లో అండ్ అదేవిధంగా ఒక వీడియో కూడా డెడికేటెడ్ వీడియో అయితే చేశాము సెవెన్ పాయింట్ సెవెన్ ఎయిట్ పర్సెంట్ పెరిగింది ట్రివేణి టర్బైన్ ఈరోజు వైశ్యా బ్యాంక్ సిక్స్ పాయింట్ సిక్స్ నైన్ పర్సెంట్ పెరిగితే స్కెఫ్లర్ ఫైవ్ పాయింట్ ఫోర్ టూ పర్సెంట్ అండ్ వెల్స్ వెల్స్పూన్ ఫైవ్ పాయింట్ జీరో సిక్స్ పర్సెంట్ పెరిగింది ఈరోజు ట్రేడింగ్ సెషన్లో అండ్ ఫిఫ్టీ టూ వీక్లో బయోకాన్ ఈ రోజు ట్రేడింగ్ సెషన్ లో జీరో పాయింట్ నైన్ పర్సెంట్ తగ్గితే ఏపీఎల్ ఆలంబిక్ ఫార్మా ఈ రోజు ట్రేడింగ్ సెషన్ లో అయితే ఫిఫ్టీ టూ వీక్ లో అయితే వెళ్ళింది అండ్ సనోఫీ కూడా ఫిఫ్టీ టూ వీక్ లో దగ్గర ట్రేడ్ అవుతుంది సో ఇవి మేజర్ గా ఈ రోజు స్టాక్ మార్కెట్ లో ఇంపార్టెంట్ గా కదలాడిన స్టాక్ అండ్ ఇకపోతే ఈ వీడియోలో ఇంపార్టెంట్ టూ స్టాక్స్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాము అండ్ ఆ టూ స్టాక్స్ ని డిస్కస్ చేసే ముందు స్మార్ట్ మనీ కర్న ఛానల్ ని ఫస్ట్ టైం విజిట్ చేసే వాళ్ళైతే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ లైక్ చేయండి అండ్ కామెంట్ సెక్షన్ లో మీ వాల్యుబుల్ ఒపీనియన్స్ అయితే పోస్ట్ చేయండి టెక్నికల్ గా చాలా స్ట్రాంగ్ గా ప్లేస్ అయి ఉన్న స్టాక్స్ ఇవి అండ్ వీటికి సంబంధించి కొన్ని డీటెయిల్స్ అయితే చూద్దాం ఇక్కడ ప్రమోటర్ హోల్డింగ్ అయితే సిమిలర్ గా ఉంది క్వార్టర్ ఆన్ క్వార్టర్ అండ్ ఎఫ్ఐఐ వాటా అయితే పెంచుకుంటున్నాయి టూ పాయింట్ త్రీ థర్టీ ఫోర్ పాయింట్ త్రీ వన్ పర్సెంట్ నుంచి థర్టీ ఫైవ్ పాయింట్ సిక్స్ నైన్ పర్సెంట్ కి జూన్ క్వార్టర్ లో ఎఫ్ఐఐ వాటా పెరిగింది అండ్ మ్యూచువల్ ఫండ్ అయితే సబ్స్టాన్షియల్ హోల్డింగ్ పెంచుకున్నాయి ఈ స్టాక్ లో అండ్ ఫోర్ పాయింట్ వన్ నైన్ పర్సెంట్ నుంచి సిక్స్ పాయింట్ సెవెన్ త్రీ పర్సెంట్ పెరిగింది ఈ క్వార్టర్ లో మ్యూచువల్ ఫండ్ యొక్క హోల్డింగ్స్ సో మ్యూచువల్ ఫండ్స్ ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ అయితే కనబడుతుంది ఈ స్టాక్ లో స్టాక్ వచ్చేసి బంధన్ బ్యాంక్ ప్రస్తుతానికి అయితే ఒక బెస్ట్ ఎంట్రెన్సిక్ వాల్యూ అండ్ బెస్ట్ ఎంట్రీ పాయింట్ అయితే కనబడుతుంది ఈ స్టాక్ లో అండ్ స్టాక్ ట్రేడ్ అవుతుంది టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిటీ త్రీ రూపీస్ దగ్గర స్టాక్ అయితే ట్రేడ్ అవుతుంది సో ఈ స్టాక్ పాజిటివ్ గా మూవ్ అవుతుందని చెప్పడానికి కొన్ని పాయింట్స్ ఇక్కడ గమనిద్దాం అండ్ రీసెంట్ గా బంధన్ బ్యాంక్ యూ వన్ ఫైనాన్షియల్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ హైలైట్స్ తీసుకున్నట్లయితే నెట్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్కమ్ అనేది ఎయిటీన్ పాయింట్ నైన్ పర్సెంట్ పెరిగింది సో టూ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫోర్టీన్ కరోర్ గా ఉంది లాస్ట్ ఇయర్ ఇదే క్వార్టర్ లో టూ థౌజండ్ వన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫోర్టీన్ కరోర్ గా ఉంది బ్యాంక్ టోటల్ బిజినెస్ ట్వంటీ పాయింట్ త్రీ పర్సెంట్ పెరిగింది అండ్ టోటల్ డిపాజిట్స్ ప్రస్తుతానికి నైన్టీ త్రీ థౌసండ్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ కరోర్ గా ఉంది సో బ్యాంక్ యొక్క స్టెబిలిటీని సూచించి క్యాపిటల్ అడిక్వసీ రేషియో నైన్టీన్ పాయింట్ ఫోర్ పర్సెంట్ ఉంది సో ఇది బ్యాంక్ యొక్క క్యాపిటల్ అడిక్వేసీ రేషన్ బెస్ట్ ప్లేస్ లోనే ప్రొజెక్ట్ చేస్తుంది ఇకపోతే వీళ్ళ యొక్క హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ బిజినెస్ అనేది వృద్ధి చెందుతుంది ట్వంటీ సెవెన్ పర్సెంట్ ప్రస్తుతానికి అయితే పెరిగింది అండ్ రిటైల్ డివిజన్ సిక్స్టీ టూ పర్సెంట్ అండ్ కమర్షియల్ బ్యాంకింగ్ స్పేస్ అయితే ఎయిటీ వన్ పర్సెంట్ పెరిగింది ఇయర్ ఆన్ ఇయర్ అండ్ ఓన్లీ కన్సర్న్ ఎన్పీఎస్ జూన్ థర్టీ వరకు కూడా సెవెన్ పాయింట్ త్రీ పర్సెంట్ గా ఉన్నాయి ఎన్పీఎస్ లాస్ట్ క్వార్టర్ తో కంపేర్ చేస్తే కొద్దిగా ఎక్కువ బట్ లాస్ట్ ఇయర్ ఇదే క్వార్టర్ తో కంపేర్ చేస్తే తగ్గింది ఎన్పీఏ అండ్ నెట్ ఎన్పీఏ విషయానికి వస్తే వన్
నాట్ ఓన్లీ ఫండమెంటల్ వైజ్ టెక్నికల్ గా కూడా బెస్ట్ ప్రైస్ పాయింట్ దగ్గర ఒక స్టాక్ దొరికితే కనుక దాన్ని పిక్ చేయడము అండ్ ప్రైస్ మూవ్ అయిన తర్వాత సెల్ చేయడం అనేది మ్యూచువల్ ఫండ్స్ రెగ్యులర్ గా చేస్తూ ఉంటారు సో అలాంటి కన్సిడరేషన్ లో కన్సిడర్ చేయాల్సిన స్టాక్ ఇది సో ఇవి ఫండమెంటల్ స్టాక్స్ కాదు లాంగ్ టర్మ్ ఇన్వెస్ట్ చేయడానికి ఇవి ఓన్లీ పొజిషనల్ స్టాక్స్ పొజిషనల్ ట్రేడ్స్ తీసుకోవడానికి హెల్ప్ అయ్యే స్టాక్స్ ఇవి సో నవ్ అండ్ ఐఆర్బి ఇన్ఫ్రా కి సంబంధించిన స్టాక్ యొక్క ప్రైస్ తీసుకోండి ఇక్కడ సో ప్రస్తుతానికైతే ఒక మంచి ప్రైస్ పాయింట్ లోనే స్టాక్ అయితే కనబడుతుంది అండ్ ఈ కంపెనీ కూడా రీసెంట్ గానే క్వార్టర్లీ నెంబర్స్ అయితే పోస్ట్ చేసి నెట్ సేల్స్ అనేవి దాదాపు ఎయిటీన్ పాయింట్ త్రీ ఎయిట్ పర్సెంట్ పెరిగాయి సో నైన్టీన్ ట్వంటీ ఫోర్ కరోర్ గా ఉంది జూన్ లో అండ్ లాస్ట్ ఇయర్ ఇదే టైంకి సిక్స్టీన్ ట్వంటీ ఫైవ్ కరోర్ గా ఉంది అండ్ క్వార్టర్లీ నెట్ ప్రాఫిట్ త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ త్రీ కరోర్ గా ఉంది అండ్ ఇది దాదాపు ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫైవ్ పర్సెంట్ పెరుగుదలకి సమానం అండ్ లాస్ట్ ఇయర్ ఇదే టైంకి సెవెంటీ వన్ పాయింట్ నైన్ వన్ పర్సెంట్ మాత్రమే ఉంది అండ్ ఎబిటా అనేది వన్ థౌజండ్ వన్ థర్టీ వన్ కరోర్ గా ఉంది దాదాపు ఫిఫ్టీ వన్ పాయింట్ నైన్ పర్సెంట్ కి పెరుగుదలకి సమానము అండ్ లాస్ట్ ఇయర్ ఓన్లీ సెవెన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ ఫోర్ పాయింట్ సిక్స్ కరోర్ మాత్రమే ఉంది అండ్ ఎర్నింగ్స్ పర్ షేర్ ముఖ్యంగా పెరుగుతుంది సిక్స్ పర్సెంట్ ఉంటే లాస్ట్ ఇయర్ ఓన్లీ టూ పర్సెంట్ ఉంది సో ఇవి మేజర్ గా ఈ స్టాక్ యొక్క మూమెంటం ఈ స్టాక్ లో మూమెంటం వచ్చింది సో ఇది ఎందుకు వచ్చింది అంటే దీనికి అలా మేజర్ రీజన్స్ సో ఒక స్టాక్ లో క్వాంటిటేటివ్ ఒక స్టాక్ పెరుగుతుంది అంటే డెఫినెట్ గా దానికి క్వాలిటేటివ్ ఫ్యాక్టర్స్ అయితే హెల్ప్ఫుల్ అవుతా ఉంటాయి సో క్వాంటిటేటివ్ గా స్టాక్ ప్రైస్ మాత్రమే మనకు కనబడుతుంది అండ్ స్టాక్ ప్రైస్ లో పెరుగుదల అనేది లాంగ్ టర్మ్ లో సస్టైన్ అవుతుంది అంటే డెఫినెట్ గా దానికి ఫండమెంటల్ కానివ్వండి క్వార్టర్లీ రిజల్ట్స్ కానివ్వండి మేనేజ్మెంట్ గైడెన్స్ కానివ్వండి సో ఇవన్నీ కూడా హెల్ప్ అవుతూ ఉంటాయి కాబట్టి వీటి బేసిస్ మీద కూడా స్టాక్స్ అనేవి సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి అండ్ ఐఆర్బి ఇన్ఫ్రా అండ్ బంధన్ బ్యాంక్ ఇవి ఫండమెంటల్స్ ఫండమెంటల్ స్టాక్స్ కాకుండా కూడా టెక్నికల్ పిక్స్ కి అయితే కన్సిడర్ చేయొచ్చు సో ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినైతే ఛానల్ తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ కామెంట్ సెక్షన్ లో మీ వాల్యుబుల్ ఒపీనియన్స్ డౌట్స్ అయితే పోస్ట్ చేయండి థ్యా